Buongiorno ragazzi, e facciamo la prima esperienza di lezione video lezione da, a distanza. Adesso penso di registrare una decina di minuti di lezione, così intanto impariamo come fare e voi mi direte come vi trovate. Queste lezioni accompagnano la lettura dei Promessi Sposi. Come abbiamo detto, non c'è niente di meglio che leggersi un buon romanzo quando piove, quando si sta chiusi in casa, quando non si può fare molto altro. E questo è un capolavoro, non è un compito di scuola. E quindi quale altro romanzo migliore potrei darvi da leggere se non quello di Manzoni che stiamo già eh, percorrendo. Come vi ho già detto sul, sulla nostra chat, Riprenderò dal capitolo 20. Ora io ho sotto i miei occhi i promessi sposi e lo leggeremo in parte insieme. Io come faccio in classe vi commenterò il testo segnalandovi le parti che sono più importanti, che vanno... Che vanno non ho ancora capito bene da che parte devo guardare, eh? non fa niente, che vanno spiegate. Ho cercato di fare um, un video su YouTube in modo da potervi più facilmente caricare i link sul registro elettronico. E dunque il capitolo 20. Noi eravamo a quando appunto eh, il, nostro, il nostro Don Rodrigo eh, è andato dal, dall'innominato. Abbiamo letto la prima parte, cioè l'incontro tra i due. Abbiamo letto anche la mh, descrizione appunto dell'innominato abbiamo detto alcune cose che adesso andiamo a mettere insieme e cioè l'innominato è il personaggio che come voi sapete insomma risolve un po il romanzo di lucia o meglio l'innominato grazie all'incontro con lucia verrà toccato dalla provvidenza si convertirà e non solo salverà se stesso dalla dannazione e da una vita sempre più disperata, insostenibile, salverà Lucia riconsegnandola a sua madre, eh, o meglio vedremo poi, insomma non voglio spoilerare troppo, salverà un po' la situazione di tante persone, perché eh, terminando la sua avventura di criminale, anche tutti i bravi, tutte le persone che da lui dipendevano e che non potevano sognarsi un'altra vita, verranno in qualche modo eh, portate eh, a imprese buone, alla salvezza. Vedremo, anzi leggerete nei capitoli insomma, che poi andranno avanti, che l'innominato diventerà col suo castello in imprendibile una difesa per la popolazione che trova rifugio dentro quel castello più avanti proprio dalla minaccia della peste. Ma andiamo per ordine. Sapete dunque che l'innominato in questo momento ci è presentato come un personaggio che sulla soglia ormai della vecchiaia comincia ad avere disgusto, eh, ad essere stanco dei suoi crimini. Non è ancora un rimorso, non è ancora un pentimento, ma è stanchezza ed è anche eh, un peso. Ricorda e sono troppe le persone a cui ha fatto del male. Ogni volta però che mm, si presenta un suo sottoposto a chiedere il suo impegno, lui si sente in obbligo di promettere il suo aiuto perché dirà appunto in, più avanti ho promesso e ho promesso perché è il mio destino, anche se Don Rodrigo è una bestia. Insomma Don Rodrigo ottiene la promessa che l'innominato farà il suo lavoro, l'innominato promette anche perché eh, sente il bisogno di dimostrare di essere ancora forte, di poter quindi farsi valere per esempio sulla signora, sulla monaca di Monza, eh, far valere il suo potere, arrivare dove nessun altro potrebbe arrivare. Ha bisogno di dimostrarlo anche a se stesso soprattutto. Abbiamo visto che la vecchiaia lo preoccupa. Lui ha paura di diventare debole, ha paura che una volta che sarà debole i suoi nemici eh, avranno il sopravvento. E quindi in lui c'è un orologio, un conto alla rovescia, un rovello che lo porta ad essere inquieto, a prendere questo incarico eh, come un peso, quasi facendo forza 
a se stesso. Dicevamo che poi il capitolo 20 continua con eh, la spiegazione dei rapporti tra Egidio e Gertrude. Gertrude dunque, che come sappiamo è una donna succube, succube degli uomini e di Egidio che la manipola, sacrifica Lucia, a cui pure si è affezionata, alla, all'ordine di Egidio e la manda a fare una, una commissione, una commissione, ho bisogno di un gran servizio, dice la monaca Lucia, e voi sola potete farmelo, ho tanta gente ai miei comandi ma di cui mi fidi nessuno, per un affare di grande importanza. Lucia è molto spaventata di uscire ma non può dire di no alla monaca a cui deve tutto, deve molti favori. La monaca ha quasi un ripensamento, la chiama sull'uscio dopo aver detto che deve andare dai cappuccini e ha quasi un ripensamento e la segue con l'occhio fisso e torbido perché sa bene che non può venire nulla di buono dai, dalle indicazioni di Egidio ma poi ancora una volta non ha la forza di ribellarsi alla volontà degli uomini e ancora una volta dunque eh, fa la cosa sbagliata Bene, segue una scena molto agitata. Mm, arriva la carrozza, un uomo sconosciuto con fare gentile chiede un'indicazione e non appena ella si volta a indicare la città di Monza viene aggredita. Il Nibio poi dirà che la cosa è andata benissimo al suo padrone perché c'è stato un solo strillo e nessuno era nei paraggi. In realtà la, l'azione che è fatta effettivamente con grande efficacia, qui potremmo fare invece diciamo così, il confronto con la scarsa efficacia dei bravi di Don Rodrigo che avevano tentato il rapimento eh, con tanto più tempo a disposizione, con la conoscenza del territorio, con la notte complice, ma che non avevano l'addestramento e la sagacia necessari. Diciamo questi qua sono dei veri professionisti, il rapimento è fatto a regola d'arte, ma eh, nel lungo viaggio che porterà Lucia eh, alla, al palazzo de- dell'innominato eh, comincia già ad agire eh, Lucia, l'effetto di Lucia. Lucia, eh, come abbiamo già detto, agisce attraverso questa misteriosa compassione, pietà che ispira negli altri, rispetto verso una creatura assolutamente innocente e indifesa e inoltre agisce con la parola. In maniera, nel momento in particolare del terrore e la tira fuori il rosario, si mette a pregare, chiede ai suoi Aguzzini in maniera spontanea e innocente che male gli abbia mai fatto e se hanno moglie e sorelle se, se hanno mai avuto pietà di queste donne e come potrebbero immaginare che una moglie una figlia una sorella potrebbe sopportare un'esperienza simile il suo terrore dunque che a noi sembra un po a volte nella lettura sembra perfino un po stucchevole un po esagerato Ecco, abbiate la la serietà di leggerlo con attenzione, perché Manzoni è molto realista e quindi parla di Lucia, del terrore, dello shock di chi viene rapito eh, senza, come dire, creare eroine, senza fare di Lucia... Una, una donna al di sopra degli eventi, no, Lucia è una ragazzina di 16 anni, piange, si dispera, si dibatte, cerca di buttarsi fuori dalla carrozza più volte, supplica, trema, è sotto shock e senza ritegno tira fuori il rosario e si aggrappa alla preghiera. Ebbene, questo gesto che sembra così quasi ridicolo, No? a un razionalista che legge e dice ma questa qua che cosa si aspetta che succeda in realtà nell'ottica anche cattolica del Manzoni è un'azione che mette in moto la provvidenza 
quando uno si affida a Dio, Dio agisce, insomma questa è un po' l'idea del Manzoni. E dunque i nostri eh, bravi, il Nibbio in particolare, eh, comincia ad avere pietà, compassione, come dirà poi di Lucia, e non solo, anche l'innominato che aspetta impaziente dal castello eh, comincerà ad avere dentro di sé una voce, un'inquietudine, che lo portano da una parte a sentire um, il fastidio, l'inquietudine, l'impazienza di quella carrozza che si avvicina, dice Manzoni, ecco trovato il punto, quella carrozza che veniva avanti passo passo come un tradimento, che so io, come un castigo. Quindi la carrozza è la sua, il suo castigo, la sua punizione quella carrozza che porta a Lucia, quella Lucia che lui non conosce ma che sa essere una ragazzina e che quindi sa essere innocente. Lui sa che è una carognata rapirla, sa che Dorodrigo è una bestia e quindi si sente molto infastidito, inquieto di aver dovuto compiere questo. Sta per mandarla da Don Rodrigo direttamente per non, non vederla, non incontrarla, ma una voce, ecco, forse la provvidenza, forse Dio stesso, dentro di lui urla un no, un no imperioso. E l'innominato decide dunque di tenerla con sé nel suo castello prigioniera e di rimandare la decisione al giorno dopo. Ultima cosa interessante di questo ventesimo capitolo, che è piuttosto lungo, è il fatto che mentre l'innominato, abbiamo visto, dall'alto del suo castello d'Aquila aspetta la preda, il nibbio si sta attrezzando per andare a far rapporto, la, la carrozza come sapete si fermerà alla malanotte dove c'è questa sorta di taverna che è il corpo di guardia mh, per l'accesso alla stradina che porta al castello. Ebbene intanto l'innominato per far qualcosa non sopportando l'inquietudine chiama un personaggio su cui due parole spendiamo e dopodiché Ligi al quarto d'ora di lezione mi fermo. Il personaggio è una vecchia, una vecchia che, di cui nessuno sa più nemmeno il nome. È interessante questo. L'innominato chiama la vecchia, gli chiede, chiederà alla vecchia mh, di andare alla malanotte ad accogliere, diciamo, Lucia e a farle un po' di coraggio. La vecchia è prima, come al solito, rappresentata in azione, è quasi caricaturale aguzza gli occhi, ha un mento altrettanto aguzzo, una specie di strega, di magera, poi Manzoni dirà un brutto ceffo. E poi però c'è il solito piccolo flashback che ci dice com'è che questo personaggio è diventato così, così degradato. La vecchia è un personaggio degradato, è una specie di cane fedele, ha un timore terribile del suo signore e... Quando il padrone dice vai dalla ragazza a farle coraggio, lei dice farle coraggio. E che, che vuol dire? Come si fa? Quindi ha perduto anche l'umanità, quel briciolo di pietà che fa gli esseri umani solidali l'uno all'altro. Chi è questa vecchia? E Manzoni ce la descrive così. Era costei nata in quello stesso castello da un antico custode di esso e aveva passato lì tutta la sua vita. Ciò che aveva veduto e sentito fin dalle fasce le aveva impresso nella mente un concetto magnifico e terribile del potere dei suoi padroni e la massima principale che aveva attinta dall'istruzione e dagli esempi era che bisognava ubbidirli in ogni cosa perché potevano far del gran male e del gran bene. L'idea del dovere, deposta come un germe nel cuore di tutti gli uomini, svolgendosi nel suo insieme coi sentimenti di un rispetto e di un terrore, di una cupidigia servile, si era associata adattata a quelli. Quando l'innominato divenuto padrone cominciò a far quell'uso spaventevole della sua forza, Costene provò da principio un certo ribrezzo insieme e un sentimento più profondo di sottomissione. Col tempo si era avvezzata a ciò che aveva tutto il giorno davanti agli occhi e negli orecchi. La volontà potente e sfrenata di un così gran signore era per lei come una specie di giustizia fatale. Ragazza già fatta aveva sposato un servitore di casa 
il quale poco dopo, essendo andato a una spedizione rischiosa, lasciò le ossa su una strada e lei, vedo, va nel castello. La vendetta che il Signore ne fece subito le diede una consolazione feroce e le accrebbe l'orgoglio di trovarsi sotto una tal protezione. Da allora in poi non mise piedi fuori del castello che molto di rado e al poco a poco non le rimase del vivere umano quasi altri dei salvo quelle che ne riceveva in quel luogo. E insomma gli sgherri le davano da fare, curava ferite, cucinava, rammendava, lavava. Era un po' la donna che serviva a tutti quegli uomini violenti. Da nessuno mai fu chiamata per nome, da nessuno mai riceveva una parola buona, da nessuno mai aveva un gesto gentile. Era la vecchia, la vecchia a cui si davano i mestieri più umili, che veniva spesso rimbrottata, spesso stuzzicata per divertimento, per ozio, in maniera anche crudele. Una donna, una creatura sola, che è stata allevata dentro un ambiente di violenza, che non ha conosciuto mai altro che violenza, che l'unico bene che ha avuto è stata la vendetta dell'uomo che gli era stato dato come marito da parte del Signore. Per lei l'innominato è Dio, è come Dio. Per lei non esiste altro mondo che quello. I rapporti umani sono brutali, sono violenti, sono anaffettivi. E lei è una donna anaffettiva. Ormai non sa cosa sia l'amore, cosa sia la gentilezza. Non ne ha mai ricevuto, non l'ha mai imparato. Non ha mai avuto modo di provarlo. Lei conosce solo un modo per sopravvivere. Difendersi, cercare di arraffare qualcosa di buono da mangiare, cercare di trovare un posto comodo o al caldo per dormire, perché nessuno si preoccupa di questo per lei. E allora lei è stizzosa, cerca di scansare le fatiche più dure hm? pigra forse ma probabilmente soltanto una creatura che cerca di sopravvivere ed è una creatura che non mette in discussione la violenza anzi l'innominato la sua forza per lei sono mom- ammirazione sono fonte di ammirazione l'innominato è dio manzoni con questa vecchia che è un piccolo ritratto un piccolo capolavoro riprende un po' le idee del suo nonno Beccaria. Spesso gli uomini violenti sono soltanto dei disgraziati che non hanno scelta, non hanno altra scelta. Fin dalle fasce non hanno conosciuto che violenza, non hanno altro modo di sopravvivere se non quello di rubacchiare, difendersi dalle offese degli altri, cercare di scansare pericoli o fatiche troppo disumane. Sono creature che non hanno mai ricevuto amore e non sanno darne. Sono creature che non sanno cos'è il bene. E in questo Manzoni è uno dei grandi padri dell'Italia. Che che se ne pensi ora della nostra società, della nostra scuola? Chi ha un'educazione, chi ha una famiglia che lo ama, chi ha qualcuno che fa qualcosa per lui, qualcuno che si prende cura di lui, ha una scelta nella vita. C'è tanta gente che questa scelta non ce l'ha. Per questo Manzoni non è un bacchettone moralista che giudica i buoni e i cattivi. Egli vede le ragioni e le offese che portano gli esseri umani a perdere la loro umanità. E la vecchia è proprio uno di questi. Arrivederci ragazzi.